ഗ്രേഡിൻ്റെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ചോളാസ് ടു ഡൽഹി എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് രാജവംശങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയ രാജവംശങ്ങളുടെ ബാക്കി എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചോളന്മാരെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ സൗത്തിൽ തമിഴ്നാട് കേരളമൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ലവ രാജാക്കന്മാർക്ക് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വരുന്ന രാജവംശമാണ് ചോളാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയാണ് ചോളന്മാർ മെയിനായിട്ട് പവറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിന് മുമ്പും ചോള രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ മെയിൻ സമയമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ സമയമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അയച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല നേരിയ കാര്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച രാജവംശത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്താ ചോളാസ് നിങ്ങൾ പൊന്നീൻ സെൽവൻ എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ സിനിമയിൽ ചോള രാജാക്കന്മാരെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചോള രാജാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ചോളാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയമാണ് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ തഞ്ചാവൂരിലെ ചോള മണ്ഡലം ഓക്കെ തഞ്ചാവൂരിലെ ചോള മണ്ഡലം ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരാണ് ചോളാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ പിന്നീട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് പോയിൻ്റുകൾ കൂട്ടുന്നില്ല ഇവർ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ആരെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല്ലവ രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ ഇവർ പവർഫുൾ ഡൈനാസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഏതാണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവനും അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ കടന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവർ കരയിൽ മാത്രമല്ല കടലിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഈ നൈവിയിലെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ആ സിനിമ കണ്ട ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽ അവർ പോയതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡിയ കിട്ടും ഇനി ഈ പറയുന്ന ചോളന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിവൃദ്ധിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൃഷിയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് സഹായിച്ച ഒരു നദിയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കാവേരി നദിയാണ് അപ്പോൾ കാവേരി നദിയുടെ തീരത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജവംശമാണെന്ത് ചോളന്മാരെന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയും പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചോളാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാന രാജവംശമാണ് ചോളന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തഞ്ചാവൂർ തഞ്ചാവൂരിൽ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോളമണ്ഡലം ഓക്കെ ഇവർ ആർക്ക് ആരെ തോപ്പിച്ചാൽ മുന്നിൽ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല്ലവാസിനെ തോപ്പിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ പറയുന്നവ ഇവരുടെ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഏത് നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാവേരി നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും പല പല ശാസനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന തഞ്ചാവൂരുള്ള ഒരു ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഇപ്പോഴും അമ്പലമുണ്ട് ആ ടൂറിസ്റ്റായിട്ടും ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാർ പോകാറുണ്ട് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ചോളന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവായിട്ടുള്ള രാജ രാജ ചോളനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പാലയൂർ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഇങ്കനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതെവിടെയാണ് തെങ്കടുവ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയണിലുള്ളതാണ് അവിടെ ആൾക്കാർ നികുതി കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലായോ ഗോൾഡായോ ക്യാഷായോ മര
കാരണം ഈ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷിയായിരുന്നു അപ്പോൾ കൃഷിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണ്ടും ലേക്കും കനാലും വെല്ലും ഒക്കെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നദികൾക്ക് കുറുകെ ബണ്ടുകൾ കെട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ബണ്ട് കെട്ടുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ വെള്ളം നമുക്ക് കനാലുകളിലൂടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നാച്ചുറൽ സ്ട്രീമുകൾ അഥവാ ജല നാച്ചുറൽ നദികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വലിയ കുളങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മഴ വെള്ളത്തെ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ടെക്നോളജിയും അവരന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അവിടെയുള്ള വാട്ടർ റിസർവയറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇരിപ്പട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇരിപ്പട്ടി എന്ന് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ നെറ്റിലൊന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ തൽക്കാലം ഇരിപ്പട്ടി എന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മാത്രമല്ല കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ടാക്സ് ഇളവ് കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ടാക്സ് ഇളവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും തരിശായി കിടന്ന ഭൂമിയെ അവർ കൃഷിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അമ്പലങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കുമൊക്കെ നികുതിയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡൊണേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഗ്രാൻഡായിട്ടൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കൃഷി ഭൂമികൾ നൽകി അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന അമ്പലത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരും ബ്രാഹ്മണരുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കൃഷി വളർന്നു അങ്ങനെ ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ സമയത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു അവിടെ ഈ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ലേബേഴ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ ശോചനീയമായിരുന്നു അതിനിപ്പോൾ ഏത് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ കൃഷിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു ആ പോയിൻ്റൊക്കെയാണ് അതായത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ഇരി പറ്റി അത് ഇവിടെ കണ്ടു ഇരിപ്പട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഓക്കെയാണ് സെറ്റാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത പോയിൻറ്റിലോട്ട് പോവാം അതായത് ട്രേഡിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃഷി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ നോർമലി ഇവരുടെ ട്രേഡ് എന്തായിരിക്കും അടിപൊളി ആയിരിക്കണം ഇതാ കണ്ടോ ചോളന്മാരുടെ ട്രേഡ് റൂട്ടുകളാണ് അത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യ വിട്ട് മ്യാൻമാർ കംബോഡിയ വിയറ്റ്നാം തായ്ലൻഡ് മലേഷ്യ സുമാത്ര ഇൻഡോനേഷ്യ ശ്രീലങ്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളോട് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു ഈ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണമാണ് ഇന്നും ആ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം റൂൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം അതൊക്കെ എന്താണ് കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് കംബോഡിയയിലും വിയറ്റ്നാമിലും ഒക്കെ വളരെ വലിയ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവരുടെ ട്രേഡിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാരണമാണ് വന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവരുടെ ട്രേഡിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടൽ മാർഗമുള്ള ട്രേഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർ അത്യാവശ്യം നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു കാരണം ഇവരുടെ നേവി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒന്നായിരുന്നു മാത്രമല്ല കൃഷിയിലൂടെ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽസും ഷുഗർ കെയ്നും മെറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്ത സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഇവർ ട്രേഡിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു വീവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് നെയ്ത് തുണി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അവർ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലോട്ടും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ട്രേഡ് നടത്തി മെറ്റൽ വർക്കിൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വെസലിൻ്റെ നിർമ്മാണവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മാണം നടത്തി ഇരുമ്പിലുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി പേളും കോറലും ഒക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു അന്ന് എക്സ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒന്നായിരുന്നു നാഗപട്ടണം മഹാബലിപുരം ഷാലയൂർ കോർക്കൈ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കാവേരി പൂമ്പട്ടണം ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോളന്മാരുടെ കോസ്റ്റൽ ട്രേഡിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിക്കും നാഗപട്ടണം മഹാബലിപുരം ഷാലയൂർ കോർക്കൈ കാവേരി പൂം പട്ടണം ഓക്കെ പട്ടണം എന്നാണ് ഓക്കെ മാത്രമല്ല അപ്പം നമുക്കറിയാം ട്രേഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗിൽഡുകളെ പറ്റി നമ്മൾ മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെയുള്ള നഗരത്താർമാരും
പണി കഴിപ്പിച്ചത് അമ്പലങ്ങൾ വളരെ വളരെ മികച്ച അമ്പലങ്ങളായിരുന്നു അതായത് ആ ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ പോയി കാണുക വളരെയധികം ആർക്കിടെക്ചറൽ മാർവൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ പറയാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് കിടിലം അമ്പലങ്ങളാണ് അവർ പണി കഴിപ്പിച്ചത് അതായത് റിച്ചായിട്ടുള്ള രാജാവ് അയാളുടെ സമ്പത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ശില്പികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പണി കഴിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല അമ്പലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാൻഡ് ഗിഫ്റ്റുകൾ ആൾക്കാർ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണരും ഈ പറയുന്ന മർച്ചൻ്റെ കീഴിലെ ധനികരും ഗ്രാമസഭകൾ അതായത് ഗ്രാമസഭ എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പഠിക്കും അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ഗ്രാൻഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം അമ്പലത്തിനുണ്ട് അവിടുത്തെ നികുതി അമ്പലത്തിൻ്റെ വരുമാനമാണ് ഡിവോട്ടീസ് നടക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അല്ലേ ഭക്തർ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അമ്പലങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്കൂളും അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് നോക്കുള്ളതായിരുന്നു അമ്പലങ്ങളുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഹോസ്പിറ്റൽസും ഒക്കെ എന്താണ് അമ്പലങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിലും അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു അപ്പം അമ്പലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ആ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സെൻറ്ററുകൾ കൂടെ ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല അമ്പലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല പല ആർട്ടീഷ്യൻസും ക്രാഫ്റ്റ് മാൻമാരും ചുറ്റും താമസിക്കുകയും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിറ്റുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അമ്പലങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ലൈഫിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് എക്കണോമിക് സെൻറ്ററുകളായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആൾക്കാർ കൂടുന്നു പൈസ സാധനം വാങ്ങുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നു സോ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടക്കുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുത്തിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിരുന്നു ആരോഗ്യ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വൈദ്യശാലകൾ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കറക്റ്റ് അതുണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും ആ പാവപ്പെട്ടവർ സഹായിക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ നടന്നിരുന്നു കൾച്ചറൽ സെൻ്റർ ആയിരുന്നു അതായത് എന്തായിരിക്കും ആർട്ടിനെയും ആർക്കിടെക്ചറിനെയും ഡാൻസും കലകളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹബ്ബുകളായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും അവരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കലാകാരന്മാരെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്പലങ്ങൾ എന്ത് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് റോളാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും എക്കണോമിക് സെൻറ്ററുകളായിരുന്നു തൊഴിൽ കൊടുത്തിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യത്തിനും സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിനുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു കൾച്ചറൽ സെൻറ്ററുകളും ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ട്രേഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ വിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ചോളന്മാർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചോള കിങ്ഡംസ് ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് അതിൻ്റെ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ചസ് വിത്ത് നേ വിത്ത് നേബർ കൺട്രീസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ശ്രീലങ്കയിലെ മഹാവംശ അതുപോലെ ചോള വംശ എന്ന് പറയുന്ന ലിറ്ററി വർക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ശ്രീലങ്കയിലും ചോളന്മാരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ സുമാത്ര ജാവ മലേഷ്യ കംബോഡിയ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും ഇവർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടും ഹിന്ദു സന്യാസിമാരും സ്കോളേഴ്സും ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചോളനാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവരെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാവലിലൂടെ ഭാഷയും മതവും പല പല ഐഡിയകളും ആർക്കിടെക്ചറും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ കണ്ടോ ഇതാ ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഗംഗയിൽ കൊണ്ട ചോളപുരത്തെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ഇല്ല എന്നാൽ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വായിച്ചു നോക്കുക പ്രതീക്ഷിത ഷെമ്പിള് ഷെമ്പിളല്ല ടെമ്പിള്
നികുതി കൊടുക്കാൻ കാശില്ലാത്തവൻ വെട്ടി എന്ന പേരിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അടിമപ്പണി ചെയ്യുക എന്നൊരു സ്കീമും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വില്ലേജിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള പഞ്ചായത്ത് പോലെ തന്നെ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഈ ലോക്കൽ ഗ്രാമങ്ങളെ ഊരെന്നും സഭയെന്നും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഊരെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഉള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പും സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ പ്രായമായ ആൾക്കാരും ബ്രാഹ്മണരും ചേർന്നൊരു ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ നാടിൻ്റെ കോടതിയും കാര്യമൊക്കെ ഇവർ തന്നെയാണ് ഈ ഊരും സഭയും തന്നെയാണ് ഇവരാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിലൊന്നും ഈ പറയുന്ന വില്ലേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും ഇടപെടാറില്ല നേരെ രാജാവ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നും ഇടപെടാറില്ല അത് ഇവരെ ഊരും ഈ പറയുന്ന വില്ലേജ് ഓട്ടോണമി വില്ലേജിൻ്റെ സ്വയം അധികാരം എന്ത് ചെയ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു ഉത്തര മേരൂ ശാസനത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഊരും സഭയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർ ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉത്തര മേരൂ ശാസനത്തിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഇവരുടെ ജോലി എന്താണ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ജോലി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ കോടതിയല്ല ഇവരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് പോണ്ട് വെല്ല് റോഡ് ഇവയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പക്ഷെ പ്രശ്നം പറ്റിയത് ഫ്യൂഡലിസം വരുന്നതോടു കൂടി അതായത് ഈ പറയുന്ന ജമ്യുത്വ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്നതോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലിമിറ്റഡ് ആവുകയും ജമ്മിമാർ കാര്യങ്ങൾ കൈയേറി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ സുഖോച്ചോള സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എഗ്ലിറ്റേറിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വാലിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റവും ഹയറാർക്കിയ ഈ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൽ ടോപ്പ് ഇരിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണന്മാരായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ലാൻഡ് ഇല്ലാത്ത കൃഷിക്കാരും സ്ലേവ്സും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചോള റൂളിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ച് വലിച്ചു നീട്ടാവുന്നു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ ഒതുക്കിയത് ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാലൂക്യാസിനെ പറ്റിയാണ് അതിന് മുമ്പേ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ദ എഫീഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ചോള റോൾ ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ മോഡേൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചോള നാടിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചേക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും ചോളന്മാരും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് ഒന്ന് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റും ഡിസ്ട്രിക്റ്റും വില്ലേജും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോളന്മാരെ കാലത്തും ഇതേപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും ഓരോ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡീസും അവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകൾ പോലെ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഹയറാർക്കി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഐ എ എസ്കാർ അതിന് താഴെയുള്ള ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് അങ്ങനെ 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 ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവിടെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഒഫീഷ്യൽസിനെ അവരിങ്ങനെ സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് പല പല ലെവലുകളിലാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇന്നറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നാൽ ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു മൊണാർക്കിയൽ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ രാജാവാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സിറ്റിസൻസിന് ലിമിറ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബ്രാഹ്മണരും മറ്റു ആൾക്കാരുമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് രാജാവ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണക്കാരന് ആ ലെവലിലോട്ടൊന്നും എത്താൻ പറ്റത്തില്ല അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും രാജാവിൻ്റെ ഓട്ടോണമിയാണ് രാജാവ് തോന്നിയത് ചെയ്യും ആർക്കും ചോദിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഓഡിറ്റേഴ്സും ഓംബുഡ്സ്മാനും അല്ലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി ആയാലും പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും പ്രസിഡൻ്റ് ആയാലും സൗകര്യമുള്ളതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ട്രാൻസ്പാരൻസിയും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തായിരിക്കും ആ